ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ప్రాజ్యో తెలుగు వ్లాగ్స్ అండ్ కుకింగ్ ఈరోజు నేను మీకు పెసిరెట్టు చూపించబోతున్నాను పెసిరెట్టు దోశ దానికి కాంబినేషన్గా అల్లం చట్నీ కూడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు చూద్దాం ఇది మంచి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఒక కప్పు పెసలపప్పు హాఫ్ కప్పు బియ్యం వేసుకోవాలి ఒక కప్పు పెసలపప్పుకి హాఫ్ కప్పు బియ్యం ఇలా వేసుకొని దీంట్లో మూడు సార్లు వాటర్ వేసుకొని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి త్రీ టైమ్స్ ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసుకొని దీన్ని త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ వరకు నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మూత తీసేసి ఈ వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసేసుకోవాలి వంపేసేసుకోండి వాటర్ అంతా ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు తగినన్ని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని దీన్ని బాగా స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి మీ దగ్గర గ్రైండర్ ఉంటే గ్రైండర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే నేను ఇక్కడ తక్కువే తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను మిక్సీ జార్లోకే వేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను రాళ్ళు ఉప్పు వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను నైటే రా ఉప్పు వేసేసి కలిపేసి పెట్టేస్తాను మీరు కావాలంటే అప్పటికప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ వరకు బయట పెట్టేసేయండి ఇలా ఉప్పు వేసుకోవడం వల్ల బాగా ఊరుతుందనమాట పిండి బాగా వస్తుంది దోశలు అనేది ఇప్పుడు మనం అల్లం చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకొని అందులోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అల్లంని పైన పొట్టు తీసేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకొని అందులోకి వేసేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని టూ మినిట్స్ వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ అల్లం అనేది పచ్చివాసన వెళ్ళే వరకు ఫ్రై చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు చల్లార పెట్టుకొని మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగ పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉద్దిపప్పు అంటే మినప్పప్పు తగినన్ని ఎండు మినప్కాయలు వేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని బాగా దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా బాగా చల్లార పెట్టేసుకొని మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకోండి ఇలా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం తగినంత సాల్ట్ అలానే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు బాగా స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఒక కప్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి తిరగబాత పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను కొద్దిగా ఆయిల్ ఆవాలు కరివేపాకు అలానే కొద్దిగా ఇంగువ వేసేసి పెట్టేశాను ఆవాలు ఇంగువ అలానే కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఇవి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది తిరగబాతకి ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి మనకు అల్లం చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ పిండి కూడా బాగా పులిసింది అనమాట ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దిగా నేను వంట సోడా వేస్తున్నాను బాగా ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం దోశ వేసేసుకుందాం పిండి అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దోశల పెనం పెట్టుకొని అది వేడైన తర్వాత ఇక్కడ నేను వాటర్ చల్లుకుంటున్నాను ఇలా వాటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు అందులోకి దోశ వేసేసుకుందాం పిండి కొద్దిగా తీసుకున్నా మనకి ఇలా దోశ బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇది బాగా కాలి కాలాలి చూసారు కదా ఇలా రోస్ట్గా మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది ఒక సైడ్ అయినా కాల్చుకోవచ్చు టూ సైడ్స్ అయినా కాల్చుకోవచ్చు నేను టూ సైడ్స్ కాలుస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను ఆనియన్స్ని బాగా సన్నగా కట్ చేసుకొని ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా ఆయిల్ ఈ ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకుంటే ఆయిల్లో చాలా బాగుంటుంది పచ్చి ఆనియన్స్ కన్నా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ కనుక వేస్తే మనం మనకి తినడానికి చాలా బాగుంటుంది సో నచ్చితే మీరు కూడా అలానే ట్రై చేయండి సో చూసారు కదా 
మా నాకైతే పెసరెడ్ దోశ రెడీ అయిపోయింది నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి చాలా బాగుంటుంది అలానే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా